。当奔将扶贫遇到号主朋友不停申请组队时，怎么做？下午的六甲什么时候还呀？我操！我上次去你六甲。昨天借我的六甲什么时候还？我操！不是。你别夹嘛，兄弟！哦，我记错人了吗？哦，我记起了。上一次你说你你问我要六甲，你是不是问我要个六甲？我要的我要的枪不是甲。那你可以还我一下嘛？我给你没有？我忘了。不是，那我今天早上听见那个门那个光头男的声音啊！哎呦喂，上午是变声器了，现在才是本人呢。我是瘦罗。带我玩一把，我没有装备了，哥哥。准备准备。然后这弟弟从连上来就被打死。好家伙，说好的带我飞，结果我成主力打手了。将计就计，套路。弟弟说自己想考护航，让他推荐俱乐部。呃，去满泉吧，满泉，老改饭。非常的良心，也是给我骂的不要不要的。他骂你，他骂你什么了？他就在那里说废物老板，废物老板，我真的是服了。真要是换我们 B E N 的护航，早被开除几百年了。你看一下我这个技术像不像啊？哎，我没六级了。其实我想考那个俱乐部，就是有个叫主播叫乔治，你知道吗？他们俱乐部好像很牛。No no 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 no， 绝对不要考乔治俱乐部。叮叮叮，吃不饱饭的嘞。那个乔治的俱乐部大部分都没有技术，然后还是那个什么，呃，而且点单的老板也非常的非常的少。哦，这样子，就是要去劳改饭对吧？劳改犯的那个，他虽然说比较火，但是我感觉他那个打手太侮辱人了，知道吧？他那个打手一直骂人，我感觉太侮辱人了。嗯，把上把赚的装备分给弟弟。我爹，谢谢你，谢谢你。我觉得我们俩点着，好大好无聊哦，要不我们去点个陪玩吧？我看一下我姐姐，我姐姐今天给了我五十块钱。我想去点个女女人女陪玩，你要不要？等会一起玩。算了吧，不点陪玩了吧，没必要玩个游戏，没必要。女人女陪呀、啊，声音甜甜的那种，这样才好玩。嗯、呃，不是，心动不动。<笑>我花了二十块钱点了一个你不知道的俱乐部 B E N 的女人女陪，听说声音特别甜，我要看一下声音有多甜。他不是野鸡俱乐部的，他不是野鸡俱乐部的。他喵的，花钱找嘛，恐怕也只有我了。啊，是吗？我也觉得他们就是野野鸡俱乐部，但是他便宜啊。等着，必须给我们比一人证明，不是野鸡俱乐部。哈喽，老板好，我是野鸡俱乐部边上圈圈哦。我是老板，我是五四米爷的小号，我是老板。不、嗯、别这样搞我。等<笑>等，我们是去福寿还是去哪里？还是去打架呀？嗯，都要吧。都要，有点小贪心哦，老板。<笑>你有点小贪心啊。玩这个游戏不贪不会玩的东西、啊。那你有喜欢的主播吗？有吗？嗯、怎么说我我，我感觉数字来回被你们。我喜欢莽泉，他喜欢坏鱼。我也，确实我也是。喜欢什么？你喜欢莽泉还是坏鱼呀、啊？嗯，是，我感觉数字来确实会被你笑，我就是喜欢莽泉的一种。莽泉，那帅鱼就，那你就不爱帅鱼了吗？帅鱼说。保安他会打我的。这也是我们总是讲呀，老板，谢谢你的喜欢，太爱你了。我操！帅宇，老板，你要不去去冰烟帅宇那里点我一单好不好？
爸妈，爸妈，我的爸爸怎么不说话了呀？伤心，有点小伤心。行，有人，有人，有人，我们俩负责冲锋。嗯，你是先救我是你，先救我是你，不是你还帅吗？你要记得这边帅，那就点我们单子啊。帅你了，我们两个分了。帅的朋友，那肯定是你今天招多了，你这好像。太帅了，这就是之前就是已经记录过的，一个人头都没有。这可以帮我再帮帮我。牛，刚刚还嫌弃我们视野机俱乐部，现在立马真想。真香，帮、哦、我晕一下。有点难为圈圈了，圈圈是野鸡俱乐部的，嗯。是我说等会儿太能行呀，圈圈。我的意思就是等会儿继续那个。为你破裂，好吧，爸爸，为你破裂。先先捡着，先捡着。我的，谢谢谢谢。今天野鸡俱乐部怎么样呀？嗯、呃，那怎么说呢？良心打打点好。所以说，没尝试过就不要乱喷。护航认准野鸡必一恩，一把制服，两把爆仓，三把走上人生巅峰。在公元二零二四年的最后几天里，地铁逃生迎来了史诗级大地震。上有王者荣耀马可波罗惊现地铁大杀四方，下有暗区突围全自动六十一法老秒杀全场，甚至连众多玩家素未谋面的新地图都出现了卡图外的重大蹦。这到底是玩家的丧心病狂，还是官方的无所作为？笨将大型独家栏目《地铁热门 bug 鉴定》系列将持续为你播出。我第一次看到这个视频的时候啊，我的表情是这样的，还想着呀，哎，这不就来活了？寻思着啊，赶紧上去试试呢。但我仔细看了一下啊，这眉头一皱，发现事情并不简单啊。不是哥，我知道我们每个人体质都不一样，但你这也太离谱了吧！人物转，视角不转，你陀螺精转世呀。所以啊，大家不用去尝试了啊。然后我又顺带搜了一下啊，当时录视频的这个号啊，已经喜提十年大礼包了。下一位。结束的时候，我们可以直接跑到图外，然后沿着这个边边走，直到我们到达地图的这个位置，就可以直接通过这里跳过去。如果你要老含着队友跳不过去也没有关系，我们可以从旁边的沙上绕过去，也是没有问题的。咱们一直走到前面，可以从这边直接跳下去，然后就可以通往辐射区了。我们也可以通过这个位置，然后沿着这个墙边边走上来，把那地图给大家看一下咱们的位置。那同样是走到前面，然后手机边翻上去，然后跳下去就行。不是，顾老弟，咱就是说啊，这新地图呢，好多玩家都没见过呢。这六图卡辐射区卡图外的方法就出来了，单走一个六啊，我这就去体验服看看。哎，加控制墙呀！我们沿着它的路线试一下，还有没有别的地方能进的 ？OK， 大家不用念叨了啊，这是真彻底修复了，直接给整张地图围着一圈啊，加了个空气墙。至于辐射区门口上去的方面嘛，官方其实啊也想得很周到，直接把围墙做成了一块铁板，别说上了啊，连个落地的点都没。还好是修复了啊，等下再加，大家就可以放心玩了。对了，还有个粉丝跟我说。现在正是防妖有个方法可以卡辐射去地下，反正我是不信呢、啊。但为了给各位验证一下，我奔将就再来当一次小白鼠。看吧，现在官方啊修八个速度怎么说呢？就这么给大家形容吧。概括来说啊，就是万能空气墙。哪有 bug 加哪里，只要我空气墙加的够快啊，玩家就发现不了 bug。这就是为啥现在官方修 bug 修的这么快的原因呢？下一个，下一个。玩家第一步起飞，追枪，然后发现美枪现在是捡不起来的，高冷出烟后再收枪。卡车消失整个铺设，推开效果，说明一切成功了。这边腿都被满了，刚要走，从这来接，没接上。同样方法，不仅不是黑门这个位置，关门即跑，再收枪，直接卡进黑门，并且是可以开枪的，从这里就可以接枪。卡高伤卡黑门，说实话啊，这种就没任何依据的东西，我是真的一点都不信。大家说的方法确实存在。准备两把枪，拿第一个武器位，然后，嗯，我他喵枪去哪儿了？直接给我枪卡没了。好好好，断网重连试一下。结果啊，确实卡出来控枪 bug， 但开不了进步说啊，这伤害也没变啊。你一枪一个六套，我这打狗都得两三枪。至于卡黑门呢，更是无稽之谈，什么成分啊，懂的都懂。一举报一个不吱声
。同样的，还有这个教大家扶热去除雾的。本来学习者管他真的假的，学一下再说。点开相机，视角拉到最大，到这里跳上去，再把视角拉到最小，接着进辐射。我的，被狗咬了。我再看看后面的教程啊，这个墙壁在翻墙的一瞬间，点击右上 F， 这样我们就卡好了。嗯，等等，这个是啥？啊？我他喵，姐姐跟你心连心，你跟姐姐玩脑筋呢？好好好，耍我是吧？在那吃我举报吧。最后一个 bug 也是最简单、最变态的一个，卡超高射速的连发区 ，S K S L 就不用说了，这 S L R 甚至能打出按需法老的感觉，就问你离不离谱吧。飞将呢也是替大家在全网找了一圈，也是成功找到了卡这个 bug 的方法。射手步枪带全自动枪击，开游戏时大腿，然后重新连接，就有几率卡到超高射速的射手步枪，绝对碾压连点器。可惜啊，这两天飞将试的时候已经被修复了，不然呀、啊、还能玩玩全自动法老爽一下。总结一下，啥也不是啊。好了，本期热门视频啊，鉴定就到此结束了。大家如果发现了什么新奇的 bug， 可以私信妹妹，有金装拿哟。拜拜。爷亲回呀、啊，兄弟们！植物大战僵尸竟然和地铁逃生联动了！植物玩法高度还原，用植物的第一人称打僵尸，你们确定不来体验一下？窝地图王牌品鉴官奔将驾到，今天的地图啊，趣味性拉满。可能也会产阳光，啊呸，也会产代币啊。但是这里啊有个 bug， 小伙伴们注意啊，如果我们积累了很多代币，购买商品啊可能就会被吞掉。像我这里呢，本来有一百零五个，但是点开商店一看，哎，一个字也没给我留。我也不清楚是系统错误还是又来调皮啊，导致僵尸啊都到我家门口了，我才攒够彩礼钱。幸好啊才第一波，僵尸比较弱。嗯，这寒冰射手是啥呀？买个看看。嗯。怎么是个 Win 九四啊？就这破枪啊，打个小僵尸爆头都得六枪，打个 boss 不得打一整天啊？带着气氛吧，快去！还得是火焰射手啊，直接给我了一把自带燃烧弹的 M 四。大家要是玩这个，我建议啊，尽快把机枪买在手，无限子弹加快速扩展，可以一直堵住，会好打很多。第二章，玩家自制地铁流图，城市街头，咱就是说啊，现在六图七图都出了，你怎么也得自制个八图九图吧？开局常规装备，而且啊，人气还挺多。这张地图里呢，也是可以开箱的，还是有一定还原度的。我屌不是吧？三十万子弹卖三十万，作者你是真敢卖呀、啊？对了，我发现啊，这地图啊也是有 BOSS 的。不过我要给差评，竟然给我爆绿光！里面呢还就一身三级套，作者也是真抠，祝你以后啊一个馒头吃两顿。另外这张地图还有地铁，往里面走还有辐射区，简直离了个大谱啊！就是这辐射区的狗子有点不对，仇恨范围啊直接拉满，一进来啊全程追着我跑，还是我自己家的狗子好。不过凶险归凶险，但是物质非常丰富。随便一个军备箱都能开到 AWM、嗯。不仅如此啊，这里面宝箱啊，暴率也高很多。最让人惊讶的是，还有空降 BOSS。我勒个刀，这彪形大汉身高怎么也得有十二尺了吧？比三个蓝胖还高，看着呢就不是一般的强、啊。不过也是中看不中用的虚华枕头啊，还只给代币。总的来说呢，这张地图还是比较脑洞大开的，希望作者啊可以加油完善一下。接下来就是第三张地图，叫各大著名角色大战，有老大、飞行员、重开之王等等。话说这重开之王是啥玩意儿 ？OK， 第一盘我就选了个重开之王，模式是一 v 一攻龙，击杀二十次就能赢。这角色也没啥特别的嘛。
Double kill! Triple kill! Hmm? Who? Yo, da! Kill three times, Dian, directly hit. Ha ha ha! No, 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 最后呢，就这款不限速飞船，别的不说，几十上百桶汽油啊，同时爆炸，设备不好的就不建议你来试了。我怕呀，连你的设备也一起炸了。爆炸后呢，有几率冲破地图，直达太空。大家可以来当个乐子玩玩。好了，本期视频就先到这了。下面是几张地图的代码，感兴趣的小伙伴记得收藏保存哦。如果还有其他有趣的地图，也可以在评论区告诉玩家哦。拜拜。零击杀，零 KD， 嚯，这战后啊，绝对颠覆你的认知。谁见过这么奇葩的呀？这是朴仔看了流泪，战神看了心碎啊！不知道你菜的还以为你是观音转世呢。对了呀，正好可以尝试零 KD 扶贫啊，既保住了搬家的一世英名啊，也没改变号主的英勇战绩，岂不美哉、啊、？OK， 既然不打架嘛，头可以不要，但六甲六包啊不能省。药品呢也得被充足点，全靠他保命呢。哦，还有最重要一点，修改天赋，狙击 pass， 强壮灵巧拉满。好了，开工。这个号呢，扶贫倒是简单，毕竟还有一点小钱，装备也有。我要是正常去打一把呢，赚钱倒是 so easy。但我觉得我奔江这一世一名可能就要毁在你这儿了呀！把零 KD 变成零点零几的 KD， 我奔江可丢不起老人啊！但要是想把你这 KD 打成一样，有一说一啊，我宁愿去守四大马号。第一把呢，还没开几个箱子，嘿，来人呢！哥们儿，我先走了啊，有事打电话。啊、oh, shit. shit！ 本想着回主楼躲躲，老天不给机会呀、啊。前有狼，后有虎，两队还打起来了，必须再来一把。<笑>杀人扶贫是真心难，不是哥们儿，不是哥们儿，不是哥们儿，咋的啦？是买不到车票，都等地铁回去啊？辐射区群童欺我老不利，人多是吧？开枪，右手舔包，一般人请勿模仿。哦，这么快就来活了？想毒我？嗯，没有辐射区问过我意见了吗？嗯这个动静起码也得四个流套吧，先把粉丝号弄到里面藏起来。Later。有脚步不可怕，可怕的是脚步在近点消失。老小子，心够大呀，还悠哉悠哉开枪呢！感觉你们队主打一个打不死要吓死敌人。用了半天也没见剩下的，难不成我的军用耳机失效，听不到脚步声了？被狗咬死了，都不好意思说出去。现在敌人和狗子啊都清点差不多了，我要扛住舔包世界，金主喷拿他清狗。咦，白捡的队友不要再六级包啊！背包先腾一腾，还得去装小金条。
个时候了，还有人，吓得我脑袋都麻了。我我喜欢做羊的你，让你吓我，脑错是盖板板了吧？<笑>只剩六分钟了，还得把剩下的箱子开了。井上开始放的物资，赶紧溜，只剩三分钟了。哎，没办法了。同时操作两个号啊，有点耽误时间，只能丢下自己的号跑路。为了扶贫呀，也是拼的。只要让号主满意，我流血流汗不算什么。电卖五一卖一千万到手，场均猎头呢也增加六万，算得上是圆满完成任务了。还是那句话啊，地铁扶贫哪家强？五图辐射找笨匠，拜拜。关于笨匠在地铁当迪克文森的这件事，今儿我正用粉丝的号在世界找乐子。突然，一个声音闯进了我脑里：“你有没有被带带我呀？我连一甲、二甲都没有，只有三甲，能不能带带我呀？”都什么年代了，竟还有穷的如此叮当响的，让我看看怎么回事。真的吗，大佬？叫我一声师傅。师傅，师傅。这么上道，那不得带他转一把？必须穿上最好的装备。哇，师傅你好厉害呀！<笑>如果这个赛季我能穿上四甲，我就满足了。内幕、啊、了呀！我第一次听到这么惨的。如果这赛季我能穿上四甲就满足了。你们见过这种的吗？啊！小心点。你们这东西吸引你是不？又来了一队，那就一起打包。闻、yeah, 你头发迷人的香气。嗯看一看这队友的底细，关注了，关注了。我的偶像是莽人和帅宇，帅宇是我徒弟，你你是我二徒弟，帅宇是你师兄呢。真的假的？那莽泉呢？莽泉也是你，莽泉该不会也是你徒弟吧？莽泉是我徒孙。我好厉害啊！<笑>以后你看到帅宇就叫他师兄就好了，见到莽泉叫他叫他徒弟就好了。OK OK， 你真的你真的真的假的呀？你看我这技术像假的吗？你好厉害呀！<笑>你给我背首古诗吧，给我背首春晓，我给你送个装备。春晓，春眠不觉晓，处处无鸣鸟。夜来风雨散，花落知多少。错了一个字，本来要给你五给你六级甲的。哪里错了呀？我可是我们班学霸呀！你放屁！我谢谢你，大哥，谢谢你，爸爸爸，谢谢你爸，谢谢你爸，爸，谢谢你、啊，太感谢你了，你真的是我义父呀，义父。当我告诉队友我的网上名字后，我操，大主播，主播，主播，我操，你是主播哎，是时候公布我的江湖称号了。我外号文森，哦，你外号叫迪克威尼，哪里？我太激动了，有点激动。还是第一次给主播打的，必须录屏录屏。来舔包啊 ！Mark the location。我去，我靠！谢谢你，谢谢你，谢谢你，妈妈妈妈妈，谢谢你。我这又是当爸又是当妈的，还得当义父，属实忙不过啊！我还是当个义父就行了。谢谢你，迪克威林。谢谢你，迪克威林。前面有枪声，我看看是什么情况。我牛逼了，迪克威林！哇，迪克威林你好帅啊！啊喵的，必须挽回一点场子，一发榴弹吓破胆。两发榴弹下断腿，牛逼牛逼牛逼，太帅了 ！OK， 是时候进点偷鸡。Watch out！ 小心你，你走吧你。KO！ 我我迪克文森牛逼不？牛牛牛！太牛了，迪克维尼，太可太牛了！ What? 你太帅了，迪克维尼！哇，你简直就是我的神啊！<笑>好家伙，被迫改名三次。Mark an enemy's death crate， 我都讲不下了。让他再给我们背一首古诗，背首背个纪念诗，我给你升级包袱。
嗯、呃、嗯，那个什么来着？我想一下。刚刚还说自己是学霸。等一下，等一下。嗯，是不是去翻书去了呀？哈哈，好像去翻书去了。床前明月光，疑是地下霜。起头望明月，低头思故乡。果然去百度了。走喽，走喽，不打喽。突击检查，我叫什么名字？英文名字。回答对了就带你打打五突。有点低低，这个我看一下，我看一下。迪迪文拉斯，迪文拉斯叫那个迪文拉斯是吧？你这么会改名，迪克文森都被你气死了。你想清楚答案。我再我再我再想一下，迪不迪克文森。在提示下才勉强答出。算了，再带他转一把。变卖物都给他，再送个肉包。不枉我们相遇一场。明天就是地铁新赛季了，新地图物资分布，新辐射区，新金装磁条，新 BOSS。各位地铁人啊，一定要知道，首先是各位大佬最关心的辐射区，也是不负众望啊，成功的改造完成。大量文件柜啊、军备箱、医疗箱也是成功的再次增加各位搜辐射的工作量。其中文件柜的爆率啊和五图相似，大概率可以开出黑卡，一共有十一个。位置呢，我给大家标一下，那就赶紧拿个小本本记好了。最后一个在黑卡 A 房。数量足足比五图多了一倍。至于辐射区里面物资箱的位置啊，大家可以参考本家的这期视频，一共是五十多来个箱子，这随便开个二三手辐射都能赚四五百万。对了，新地图的辐射区啊有大量的滑索，方便玩家快速转移，甚至啊每个地铁口全部都有滑索装置。真的，这个装置啊简直就是专门为老六设置的。你说玩家们直接跳下去吧，这么高会掉血。但你说滑下去吧，万一下面拐角都没人，哎，这不就成送货上门了吗？只能说啊，老六党狂喜。对了，我发现啊，之前在四五图出来后呀，还有一部分嫖仔玩家沉迷于打三图，原因呢很简单，三图 BOSS 多。但是现在好了呀，新地图 BOSS 啊也是全部做好了，一共有七个，好打不输呀、啊，爆率还高。大概呢给大家讲一下，这四个固定位置刷新，外面三个，辐射区一个，分别是二表哥。钢铁套以及冷气 BOSS， 辐射区的一样是冷冻 BOSS， 外加一个在辐射区围墙外游荡的坦克 BOSS， 这五个是常驻刷新，外加两个任务 BOSS， 一个是在地图左边冰河这里可以买，一个是在地图右边大坝下面，这两 BOSS 大家应该都见怪不怪了。黄表哥，还有一个是土匪 F 4其中最肥的呀，应该是辐射区这个，本家呢也是测试了很多把，这个 BOSS 啊保底会出一张卡。组队情况下呢，可进行分配。黑卡的概率啊比较高，其次就是黄卡、红卡。但是有个事情啊，为啥我看大牌报的是金色的身份名牌呢？难道 BOSS 也分品种？最重要的是啊，辐射局的 BOSS 还能二刷。明天大家可以去试试啊，到底能爆出什么玩意儿了？如果有什么稀世珍宝，一定要在评论区告诉本酱哦。还有一个金装新增的词条啊，本酱也全部搞到手了，分别是战术声呐。看这个解释吧，怎么形容呢？感觉相当于暗区带了个 G S 二耳机一样。肢体护具可以让四肢受到的伤害呀、啊、减免百分之二十，绝对的顶级防御词条。相对应的呢，有一个武器词条叫空心弹头，可以增加对四肢百分之二十的伤害。这要是冲锋枪里面加个空心弹头，那不得起飞？最后一个呀、啊，是奔将个人认为最没用的词条，不过在你们那就不一定了。在背包上面啊，叫急救套组。本来吧，我还以为这玩意跟自救器效果一样呢，谁知道呢，竟然是减少救队友 10% 的时间。哎，笑死！我当然是用这玩意救敌人吗？不知道大家感觉这新增词条哪个最有用啊？最后轮到我们的嫖仔快乐时间，看完啊，保证你新赛季把把捡破烂都能转百万。首先是喜欢低级图的。什么三图打 BOSS 呀，四图捡垃圾啊，新赛季一个六图啊，通通可以满足，而且能捡的更多。先不提外面三个 BOSS 点的物资，你开局就下地铁，了解过体验服的都知道新地图下面有个 Z 区，但肯定很多小伙伴不知道这是个什么玩意儿。本将来给大家解答一下 ，Z 区啊就是嫖仔们的破产救星。正常情况下，我们打地图 Z 区是不给开房的，而且六图里面啊 Z 区则可以随便进入，里面全是箱子。
开让你手软，爆率还很客观，堪比五图豪宅。你们看我这一把，光开完地下 Z 区的箱子就赚了将近一百万。要是再去开开外面的箱子，顺便打打 BOSS， 我觉得一把两百万都不是不可能。而且大家可以放心大胆的搜，根本不用担心来不及撤，只要搜到信号枪，大家来地图中这几个地方。倒计时是二十秒打信号枪也能撤离，没错，在这几个停机坪上面打信号枪，只需要十五秒飞机就能过来，是不是很人性化？最后悄悄告诉大家一个无敌老六点，过去就能隐身，除了科技哥呀，没人能发现你。地点呢就在这儿，从这儿路过，小心被溜哦。好了，本期视频就到此结束了，祝大家在新赛季啊天天暴富。对了，要是有不想努力的呀，记得来找我们 B N 哦，一把七图就让你走上人生巅峰，拜拜。七图到底应该怎么玩？开局竟然可以复活在福尔区门口、啊，大多数人啊都是一脸懵逼的。上线第一天啊，爆仓的爆仓，破产的破产。今天三分钟的时间带大家来一个七图速通特训。首先，开局的出生点，给大家科普一下啊。看到地图上的地铁口牌，在四台模式中啊，基本上每个地铁口都代表着一对玩家，每对玩家呢都有着相对应的最近地铁口。但你以为没区别吗？七图的复活点啊，也非上下特等，上等的是离中间四个地铁口最近的，下等的是外围的五个，还有两个特等的天选之子。我们先说上等的为什么叫上等啊？就拿这把来说，我们复活在左边上等复活点，直接下地铁就能蹲到上面复活点的人，而对面下等复活点的呢，如果选择开车啊，基本上就是可以等死的。<笑>所以建议在下等复活点的，就不要抱着反正有车赶紧进辐射的想法，最好是啊直接去地面上和上等复活点的 battle 一下，或者呢选择去打 boss， 不然这车啊一开一个不吱声啊。所以建议大家还是需要去卡一下复活点的啊，毕竟有两个天选复活点就在辐射区门口。喏、no? ，看到没？拐一个弯直接回家，开局不到三十秒就能抵达辐射开箱。如果高玩复活在这里啊，建议直接分头行动，一人堵着一个地铁口，直接拿下整个辐射。不过说起这整个辐射呀，怎么说呢？来过来应该都知道，平均最少四个队起步，没点实力想拿下辐射那是痴人说梦，毫不夸张，二战都没这地方打激烈。最后就是进辐射怎么打的，建议和好兄弟组队打，进来后一定要一起走，千万别分散开。新赛季目前这个脚步上有个 bug， 很多时候呢，敌人都到了你点上了，却一点脚步都没有，单走啊很容易转角遇到爱。打了半天呢，我也是发现啊，这七图啊，如果不是第一时间拿下分的话，根本赚不到多少钱。五个出入口啊，顺便进来几队啊，一人摸一点塞加密箱，剩下的就算你把人都杀光了，和队友分分啊，基本也就剩个一两百万。不过呢，也有例外，如果是第一时间进的，可以选择第一时间来这个 boss 房，打死 boss 啊，大概率会掉黑卡。另外啊 ，boss 房这边的箱子呢，我感觉比其他地方的爆率啊要高很多。看完直接去开个黑门，就这几个箱子就够你赚个三百来万了。后面和队友算了一下，在可以第一时间拿下辐射区的情况下，全队可以开出差不多八九百万的物资。总的来说啊，就是优胜劣汰吧。当然啊，朴仔虽然进去容易白一点，但还是可以神不知鬼不觉开几个箱子就溜达。只要别贪，还是可以赚到一点钱的。要实在打不过呀，逼烟了解一下。<笑>好了，本期视频就到此结束了，拜拜。想打七图却扛不住这辐射区的人山人海。装备掉了那是一套又一套啊，盒子堆的都快比辐射区的围墙还高了。所以说这底层玩家该如何玩才能既不用打架又能哐哐赚大钱呢？哎，本将呢就给大家推荐一道低成本高回报，有手就能打的傻瓜式玩法，保你朴仔进六套出，赛季初啊就能过上赛季末的日子。首先呢，我们卡三十万的战备值，不是六套穿不起，而是这样呢更有性价比。建议呢最好带上五甲巧克力板砖以及六包，毕竟一个合格的拾荒者。地图任何地方资源啊都不能放过，枪嘛根据个人喜好选择，能打 BOSS 就行。OK， 准备就绪，单四七图走起。开局就别想着下地铁了，直接去最近的 BOSS 点。BOSS 点附近呢一定要多加小心，说不定也有其他队伍的玩家想先打 BOSS。喏、no, ，看吧，有人来了。天枪上啊是把喷子，慢慢接近。哦，也是朴仔一位啊！看到没？这又是穿五甲的好处了。同样是喷子，四甲绝对一枪死。哦，嚯、哦，六
包哎，同行。这气度的暴虐可不是吹的。周周，刚六又到手了，先把这份好运保持下去。看一下时间还早，我们去问二表哥借把金纸盆。时间差不多到十五分钟左右，我们就从大门进辐射。因为七度辐射区啊，每把基本都会来四五个队，所以战斗就会非常激烈。能活下来顺利离开的也就那么一队，还不一定是满编。所以绝对会有很多他们带不走的东西。我们等到这个时候再去辐射区啊，他们也差不多打完了撤离了，我们就可以放心的去捡破烂了。进来先观察，确定没人就开始刮地皮了。喏、no? ，看到没？这么多金纸枪乱丢，哎，都没人要。再看看这些盒子啊，就知道当初战斗有多激烈了。还有一把杆妹。最后撤离的时候，只要有车。在150秒之内啊，都可以撤离。看到没？随便捡捡， 1 4 0万到手。再来一把，直奔 BOSS 点。同样是钢铁阵线的 BOSS 啊，希望还能再来个钢流甲<咳>。没关系啊，时间还早，摸摸这里的箱子。我靠！没开到金砖，但有独眼被空呀！踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。赛季第二天，六甲六包，妹控全有了，香！七图真的香，妹控都有了，还有人敢在我附近晃悠？又是两个同号。这个呢还包了一把金纸 S L R， 哇，这么一身配甲，现在去辐射，压根不怂了，好吧？嗯，没人，这么快就打完了？对了，辐射区有个绝佳的藏身之处啊，要是来辐射区早了呀，这里架还没打完呢，我们可以躲在这个位置，靠近里面的一个缝隙，能够跳下去，还很方便的观察外面的情况。等辐射区的人走了呀，我们可以就出来继续捡破烂，或者把没开的箱子开一下。不是我说啊，这些辐射区打架的是多有钱呐、啊！五甲六甲就扔在这不要啦。现在还只是赛季刚开始，等再过段时间啊，辐射区不得六套金妹遍地都是呀。破烂捡完呢，时间还早的话，可以一路开箱子开到撤离点。苍蝇再小也是肉嘛。还是那句话，万一天降横财开出金条金砖了呢？哎，又是二百四十万到手，大家学会没？要还是不会啊，就把这期视频保存下来，多看几遍。要还是不会啊，那你把手机寄过来，我来给你操作。好，拜拜。增杀百分之二十的神话词条，空心弹头是鸡肋还是王中王？他又能否撼动精致穿甲弹头的霸主地位呢？假如啊，我说假如，我拿出这个主头，敢问刚六阁下该如何应对呢？新赛季啊，到底如何才能发挥出它最大的效果呢？今天奔将就来给大家仔细测评一下。空心弹头这批好马呀，配什么鞍最合适？以方便各位地铁大佬选用，我们主要来测试一下比较快的机枪和冲锋枪。像其他种类的武器啊，比如幺二九，装上它呀，这加成的伤害呢，对他来说如同毛毛雨。打瓢仔呢，该一枪死的还是一枪死；打六套啊，该冲枪还是冲枪。所以用不用不算大，更别说狙了。你看看这又来炒回锅肉的提卡步枪啊，七加满的状态下，哇勒个，给别人挠痒了呢。打瓢仔都得三四枪，要是遇到六套了，那不得倒地就睡啊！更别说把这个空心弹头配到狙击枪上，纯属是个玻璃棒槌，真看不中用。再来看看和大吉三人搭配，选个辐射区最危险的地方，往往能激发出枪的真正威力。哦，赶早不如赶巧啊！半梭子一穿三，连敌人多看一眼的机会都没给，这伤害加成还是很明显的。中近作战是如此的流泪。看到没？直接正面硬刚。我他喵，这男人谁用榴弹呀、啊？玩不起呀、啊，你这属于是、啊。呃。呃。呃。呃有机会，有机会，大哥，义父父亲，咦，哇，这也太好吃了。
。哎呦，真的，这辈子都没吃过这么好吃的东西。别的不说，这属性这个 M 型三啊，对于钢枪党来说啊，绝对是不错的选择。全点目光看向我们的维克多，这每个赛季啊都有这么一群野火烧不尽、春风吹又生的草仔，大笑起来走。嗯，我知道你急，但你先别急着开枪呀。哎呦，火气这么大呀！不给人喘口气的机会啊！贴脸刚就逃，也只需要八梭子，这还需要啥精的呀？瞧瞧你这着急送快递的样子啊，那必须给你个五星好评。你干嘛？哎呦，这高手汇聚的复制圈，至少还埋伏着一队。哎呀妈，这是打不死也要吓死我！瞧瞧这被金砖蒙蔽了双眼的样子，你不死谁死？阿弥陀佛，一个能打的妖怪都没有。哇，这还是我认识的维格托吗？亲测啊，哪怕是齐天大圣来了，也得偷一层皮。刚哥四人把面六通啊，不在话下。OK， 实锤，配冲锋枪真的好用。六套毁灭者，爆红神器啊！不对，暴击神器啊！我看看怎么个事啊？我丢，穿甲弹头加空心弹头，还有比这更王炸的组合吗？可惜啊，鲜花插在了牛粪上。<笑> OK， 看完了，整理一下背包，捡上先前放的物资啊，轻轻松松六百万。看完本期视频啊，空心弹头该配什么枪好使？大家心里应该都有数了吧？还是那句老话啊，想躺着数钱的，记得来找鼻炎，一把支付，两把爆仓。拜拜。